Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Balikan na naman natin itong sinisend sa isa sa ating mga followers. At 20 item ito. At hindi natin i-reveal kung sino siya. At sa video ito, we are going to answer number 18 to 19. At yung mga karugtong nito, yung mga previous na natin na-upload, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. But before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. Na huwag na kayong mag-PM dyan, tambak na yan ang mga messages. Kung meron kayong concern, mag-PM kayo, pwede dito sa free reviewers managed by Lunalin or pwede rin dito sa Lunalin Vlog. Kung naghahanap kayo ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo dito sa FP Group na ito, Philippine Civil Service Review for All. Punta kayo sa files ng grupo nito. Para naman sa detalye kung paano makadownload, ilalagay ko rin yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, let's do number 18. A refrigerator was sold for 2,730, yielding a 30% profit on the cost. For how much should it be sold to yield only 15% profit on the cost? Unang-una, dahan-dahanin natin ito. Yung mismong original cost, original cost, yan yung 100%. Ngayon, yung profit plus, yung profit, yan yung 30%. At ang lahat ng ito, the refrigerator was sold at 2,730 at yan ay 100% plus 30% and that is 130 130% 130 so ito yung 130% bali nandyan na yung original cost plus 30% of the original cost kaya 2,730 so ngayon Ganito ang isulat natin. 2,730 is 130% of the original price or original cost. Price na lang. Na walang uh, profit. Kopyahin natin si 2,730. Ang is equal yan siya. Gawin na natin decimal, 1.3 ang of multiplication. Let P for the original price or yung original cost na walang profit. Ngayon, para makuha natin yung mismong original cost, since itong 1.3 ay pang multiply sa P, pang divide na ngayon siya sa 2,730. Isa-isahin natin yan. So, we have... 2730 divided by 1.3. Itong decimal na to i-move natin once to the right side. At ganun din ang gagawin natin sa loob. Once to the right side at i-align sa taas yung space lagyan ng 0. 27 divided by 13. This is 2. 2 times 13, 26. 27 minus 26 and that is 1. Bring down C3. So, 13 divided by 13, 1 yan siya. So, this is 13. Ngayon, 0 na yan. Mayroon pa tayong dalawang 0. Kopyahin na lang sa taas. So, therefore, yung original ay 2,100. Ngayon, balikan lang naman natin yung mismong tanong. For how much should it be sold to yield only 15% profit on the cost? So, kunin natin yung 15% dito. Para sa shortcut, itong 2,100, 2,100 ay i-multiply lang natin ng 1.15. Paano naging 1.15 yan, ma'am? Balikan natin dito. Dito tayo. Yung original, yan yung 100% natin. Plus yung profit na 15%, yan yung nasa tanong. So, ang original cost, nakuha na natin, which is 2,100. 15% of 2,100, 
ganito ha, shortcut tayo. 2,100, ang 10% dyan ay 210. Half of 210 ay 105, kaya that is 315. Kahit i-multiply mo pa yung 1,100 by 15% o yung decimal na 0.15, ang sagot dyan ay 315. So, ito ay 315. Ngayon, yung 315 na profit, i-add mo yan sa original cost and this will give us 2,415 na sagot. Ngayon, kung balikan naman natin yung ginawa ko na 2,100 times 1.15, 1.15 means... 100% plus 15%, that is 115%. 115% sa decimal ay 1.15. Kung ito ay direkta mo na lang i-multiply sa 2,100, pariho lang din yun. Ang sagot dito ay 2,415. Letter B. Next, number 19. The net price of 50 pesos item after successive discounts of 10% and 20% is what? So, bali, itong 50, yan yung mismong presyo na wala pang discount. After successive discounts of 10% and 20%, saan dyan sa choices ang magiging presyo niya? Dahan-dahanin natin. 10% of 50. Madali lang yan. And that is 5. So, therefore, 50 minus 5, and this is 45. Ngayon, 20% of 45. Para madali. Yung 10% of 45, that is 4.5. Dalawang 4.5, and this is 9. So, 20% of 45 equals 9. Ngayon itong 9, doon natin i-minus sa 45. So, 45 minus 9, and this is exactly 36. Kaya ang sagot dito ay letter C, 36 pesos. Para mas lalong maintindihan kung ano itong successive discounts, isearch nyo. Sulat nyo yung lunalin para madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa successive discounts. Yan ang isearch nyo. Kapag i-add mo itong 10% sa 20% na magiging 30% na siya. So, gagawin mo ay 30% of 50. Mali ang sagot na yan. I mean, mali kapag ganyan yung pag-compute nyo. Ang ending, mali yung sagot nyo. Dahan-dahanin nyo lang. Successive discount. So, unahin mo si 10% of 50. Tapos, 5 yan siya. Kaya, 50 minus 5 and that is 45. Pwede rin namang baliktarin mo. Pero kung baliktarin mo, that is 90% of 50, 45. Ngayon, si 45 naman, itong 45, 45, wait, yung 20%, that means 80. Baliktad, 80% of 45, that is exactly 30%. Therefore, ang tamang sagot dito ay itong 36. Palala lang, never memorize the answer because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Minsan ang lumabas sa civil service exam yung successive discounts. Abangan sa next na video, if 21 cans of foods are needed to feed 7 men for 3 days, ang tanong, the number of cans for five men for seven days ay ilan daw? Yan ang abangan nyo sa next na video. Thank you and God bless.